Cuasar TV, las noticias en breve. El 50% de las personas que sufren un infarto en la ciudad de Morelia fallecen en la calle o en camino a un hospital por falta de atención oportuna. Por ello, la Cruz Roja invierte en equipo de alta tecnología para equipar las ambulancias. La secretaria de Educación, Graciela Carmina Andrade, dijo estar dispuesta a comparecer ante el Poder Legislativo en cuanto así se le requiera. La crisis económica que enfrenta el país ha originado una importante disminución en la matrícula de escuelas privadas de Michoacán. Ante esta situación, más de 40 planteles educativos de todos los niveles ofertaron más de mil becas a personas que lo requieran. En Morelia, elementos del ejército mexicano decomisaron en una bodega piratería y equipo para fabricarla. Además, en nueve municipios del estado aseguraron armas y marihuana. Con el objetivo de prevenir enfermedades a través de chequeos y detecciones, así como incentivar la práctica del deporte para alcanzar una vida saludable, más de 8.000 trabajadores se sumaron a Prevenims Michoacán. Luego de marchar y hacer plantones por diversas calles de Morelia, profesores de la sección 18 de la CENTE y el gobierno del estado firmaron una minuta de acuerdos que evitó la instalación de un plantón permanente en Palacio de Gobierno. El meteorológico pronostica para Morelia lluvia fuerte por la tarde. La temperatura irá de los 14 grados como mínima a los 30 como máxima. Italia campeón del mundo dice adiós al Mundial 2010, ya que la selección de Eslovaquia los derrotó tres goles por dos. Tendrá que regresar a su país con las manos vacías. Más adelante, la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.